গুড মর্নিং আজকে আমরা প্রশ্ন এবং উত্তর আলোচনা করব পাতা এবং ফল ফুল এবং ফল তাহলে পাতা তোমরা গাছের পাতা দেখেছ পাতা সম্পর্কে তোমাদের একটা ধারণা রয়েছে গাছের বিটপের একটা অংশ যা তীর্যকভাবে থাকে উদ্ভিদের খাদ্য তৈরি আমরা সেই অংশকে বলব পাতা এখন পাতা প্রকারভেদ যদি আলোচনা করি একক পত্র এবং যৌগিক পত্র একক পত্রটাকে প্রকারভেদ দু প্রকার হল একক পত্র যৌগিক একক পত্রটাকে যখন একটা বৃন্তি একটি ফলক থাকে আমরা তাকেই বলব একক আম জাম কাঁঠাল ইত্যাদি যৌগিক পত্র যখন একটা বৃত্তির উপরে অনুফলক ভাবগুলো অনেকগুলো সাধারণ থাকে অনেকগুলো থাকে তখন তাকে আমরা যৌগিক পত্র এখন ফলক কোন অংশটাকে বলা হচ্ছে পাতার মধ্যশিরা বা দিয়ে দুদিকে যে চারটা অংশ সবই করে তাকে ফলক আর তোমরা তেতুল মটর নিম ইত্যাদি দেখেছ যে তার ছোট ছোট পাতাগুলো এদিক ওদিক সাজানো থাকে আমরা তাদেরকেই বলবো অনুপ্রব তেতুল সেমুল ইত্যাদি ধরনের যে গাছ সেমুল নয় তেতুল কৃষ্ণচোড়া গাঁথা চোড়া এই ধরনের যে গাছগুলো ছোট ছোট অনুফলকগুলো দিকে সাজানো থাকে সারিবদ্ধভাবে আমরা তাদেরকেই বলবো অনুপ তাহলে ফলক কাকে বলে জানবেন অনুপ্রব এবার আমরা একটা আদর্শ পাতা যদি দেখি তাহলে সেখানে কি কি থাকি তা আলোচনা করি অর্থাৎ পাতার যে অংশ বৃন্ত মধ্যশিরা শাখা শিরা উপশিরা বা শাখা প্রশাখা শিরা ফল পত্র কিনারা এবং পত্রাগ্র তাহলে একটা আম পাতা বা কাঠাল পাতা একটা ছবি একটা জবা পাতা তার যে অক্ষের দ্বারা কান্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে পাতাটি তাকে বলা হয় বিন্তু সেখান থেকে মধ্যশিরা মাঝখানে বরাবর শিরা সেটা আবার শাখা প্রশাখা বিন্যস্ত হয়েছে জালিকা কারে বিন্যস্ত থাকে বা সমান্তরালভাবে সাধারণভাবে দিবিজপতি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে জালিকা কার শিরা বিন্যাস থাকে পাতার যে বড়ের ধার তাকে বলি পত্র কিনারা আর একেবারে অগ্রভাগে প্রত্যাগ্রহ বলা হচ্ছে যেটা কখনো অর্ধচন্দ্রক্ষিত হতে পারে কখনো পয়েন্টেড হতে পারে সুচালো হতে পারে কখনো অনেকটা চূড়ার নেয় তেমন অসত্য হয় এছাড়াও তোমরা তোমাদের চারপাশে বিভিন্ন ধরনের গাছের পাতা যদি দেখ বিভিন্ন আকার আকৃতি হতে পারে এবার আমরা চলে আসি
একক পত্র আলোচনা করল এবার যৌগিক পত্র আর যৌগিক পত্র আমরা দেখলাম উদাহরণ দিলাম তেতুল নিম মটর এই ধরনের যৌগিক তবে অনেকগুলো অনুকল অবসর ভদ্রভাবে সজ্জিত পাখির পালকের মতো সজ্জিত থাকে তার মধ্যে ছিল যদি কি সজ্জিত থাকে বলে তাকে পক্ষল যৌগিক পত্র বলা হয় যেমন কৃষ্ণচূড়া রাধাচূড়া তেতুল নিম পক্ষল যৌগিক হাতের তালুর নে আঙুল যখন সজ্জিত থাকে হাতের তালু যখন সজ্জিত থাকে তাল গাছের বা বড়তলা কাপ এরকম সব ভাগ রয়েছে এখন আমরা আলোচনা করি পাতার কাজ এটা তিন নম্বর প্রশ্ন হতে পারে পাতার কাজ কি তাহলে পাতার কাজ এক পাতা ভিজে রান্না হোক সালো সংসার সূত্রে খাদ্য তৈরি করে দুই পাতার ছোট ছোট রঙ থাকলে যার মধ্য দিয়ে তার অতিরিক্ত জলকে বাষ্পা আকারে বের করে বাষ্প মোচন তিন পাতার প্রভাব থেকে আকর্ষ সৃষ্টি হতে পারে যে আকর্ষ কোনো কিছু অবলম্বন করে জড়িয়ে তাতে বৃদ্ধি হতে সহায়তা করে দুর্বল কাণ্ড পাতা বংশ বৃদ্ধি করে পাথর কুচি পাতা পত্র কিনারা থেকে অস্থানিক মূল বেরোয় পাতা পাহাড়ি উদ্ভিদের ক্ষেত্রে কলসপত্রে সূর্য শিশির ইত্যাদি পাতাগুলো খাদ্য সংশ্লিষ্ট করে পেটে পেটে প্রোটিন পাতা কাঁটায় রূপান্তরিত হয়ে ক্যাপটাস জাতীয় উদ্ভিদ মরুভূমি শুষ্ক মৃত্তিকায় যে উদ্ভিদগুলি তবে কাঁটায় রূপান্তরিত হয় পাতাটি বাষ্পমোচন কম হবে এবং সুরক্ষা প্রদান করবে উদ্ভিদকে তাহলে সাধারণভাবে আমরা কয়েকটি গাছ আলোচনা করলাম এছাড়াও পাতায় দেখব আমরা অনেক সময় রোম থাকি আমরা লাউ গাছের পাতা দেখি বিচিটি বলে এক ধরনের পাতা হয় এটা রোম থাকে দংশক্ষ এটা সুরক্ষা প্রদান করে গবাদি পশু ইত্যাদি পাতা খেতে পারে এবার আমরা আলোচনা করি ফুল এখন শিশু উদ্ভিদের ক্ষেত্রে আমরা বিটপে ফুল দেখতে পাব না কিন্তু গাছটা যখন পরিণত হচ্ছে এই বিটপ রূপান্তরিত হয়ে সৃষ্টি করে ফুল এবং যা উদ্ভিদের বংশবিস্তারে সহায়তা করে অর্থাৎ জনন অঙ্গ আমরা তাকেই বলবো ফুল ফুল কি হল ফুল কাকে বলে ফুল উদ্ভিদের রূপান্তরিত বিটপ এবং জনন অঙ্গ এবার আমরা আলোচনা করব সম্পূর্ণ ফুল ফুলের প্রকার হয়ে সম্পূর্ণ ফুল অসম্পূর্ণ একটি ফুলে কি কি স্তবক থাকতে পারে ফুলে থাকে প্রীতি দলমণ্ডল পুঙ্কেশ্বর চক্র এবং গর্ভকেশ্বর চক্র এই চারটি থাকলে পরে এই চারটি স্তবক থাকলে পরে আমরা তাকে বলব সম্পূর্ণ ফুল আবার যখন থাকবে না যে কোনো একটি বা দুটি অনুপস্থিত থাকবে তখন তাকে বলবো অসম্পূর্ণ ফুল তবে আমরা দেখব জবা অপরাজিতা রুদ্রা এই যে ফুলগুলো এদের চারটি স্থাপক থাকে সম্পূর্ণ ফুল আবার কুমড়ো ফুল লাউ ফুল পেঁপে ফুল ইত্যাদি এই ধরনের গাছে ফুলগুলো অসম্পূর্ণ একটি সম্পূর্ণ ফুলের 
ছবি এখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় আসে জবাব ছবি ফুল মেনশন করে থাকে না সম্পূর্ণ করে চিত্র অঙ্কন করবো কখনো কখনো জবা পরে চিত্র অঙ্কন করবো বলা থাকে পাতার ক্ষেত্রেও তেমনি একটা আদর্শ পাতা বা একটি পাতার চিত্র অঙ্কন করে ওয়ার বিভিন্ন অংশ চিহ্নিত করে একটু কিছু ইম্পর্টেন্ট একটু অভ্যাস করবে তোমরা এঁকে এবার আমরা আলোচনা করি জবা ফুলে বা আদর্শ ফুলের বিভিন্ন অংশের গঠন এবং কাজ বৃত্তি কোথায় থাকে একেবারে কুড়ি অবস্থায় সবুজ বনের ফুলকে আবৃত করে রাখে কখনো কখনো এই ফুন্ডাংশগুলো যুক্ত হয়ে থাকে কখনো আলাদা থাকে বৃত্তি তাহলে দুটো কাজ করে এক ফুলের দলমণ্ডল কেশের চক্র গবকেশের চক্রকে আবৃত করে রাখে কুড়ি অবস্থায় রোদ জ্বর বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে এবং সবুজ বর্ণের বলে নিজে খাদ্য তৈরি করতে পারে দলমণ্ডল দলমণ্ডল বা পাপনি বলে আমরা চলতে কোথায় যেটা বর্ণযুক্ত হয় বা গন্ধযুক্ত সাধারণভাবে বর্ণযুক্ত যে ফুল তার গন্ধ থাকে না বা থাকলে তত তীব্র সাদা বর্ণের ফুলগুলি গন্ধ তীব্রতা অনেক বেশ মিষ্টতা অনেক বেশ এদের কাজ কি এই দলমণ্ডলগুলো আলাদা থাকতে পারে বা আবার যুক্ত থাকতে পারে কাজ হচ্ছে এই রং বা গন্ধের দ্বারা কীটপতঙ্গ মৌমাছি প্রজাপতি এদেরকে আকৃষ্ট করা করাক মিলনের সহায়তা পঙ্কেশ্বর চক্র বা পৌঁস্তব যেটা দুটো অংশ নিয়ে গঠিত পঙ্গদণ্ড এবং পঙ্গধানী বা পরাগধানী পরাগের পরাগধানীর মধ্যে উৎপন্ন হয় পরাগ বা রেণু আর পঙ্গদণ্ড ফুলের সঙ্গে যুক্ত রাখতে সহায়তা করে দেন গর্ভকেশ্বর চক্র এই গর্ভকেশ্বর চক্র তিনটি অংশ নিয়ে গঠিত গর্ভমুণ্ড গর্ভদণ্ড এবং গর্ভাশয় যার মধ্যে থাকে গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয় যার মধ্যে থাকে ডিম্ব গর্ভমুণ্ডের উপরে ভাগ খাঁচ কাটা এবং ছোট ছোট পদার্থ থাকে স্বীকৃত হয় মিশ্রিত হয় ছোট ছোট পদার্থ যার ফলে পরাক বা রেণু আটকে যায় দেন গর্ভদণ্ড যার মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে এই পুনজনন কোষ বাড়ে নিচে নেমে এসে গর্ভাস হয়ে পড়েছিল প্রবেশ করে ডিম্বকের সঙ্গে নিষিক্ত করে যার ফলস্বরূপ গর্ভাস হয় ফলে এবং ডিম্বক বীজে পরিণত হয় এই হচ্ছে ফুলের বিভিন্ন স্তবক তার কাজ এবার আমরা আরেকটু প্রকার ভেদ আলোচনা করি সমাঙ্গ ফুল অসমাঙ্গ যা যে ফুল বিভিন্ন স্তবকগুলো পরস্পর সমান জবা ফুলের পরস্পর সমান পাখিগুলো সেখানে আমরা দেখব যে এটাকে বলা হচ্ছে তাহলে সম্পূর্ণ এবং সমাঙ্গ ফুল আর যে ফুলের পাপড়িগুলো বা অন্যান্য স্তবক পরস্পর অসমান আমরা তাকে বলবো অসমাঙ্গ ফুল তবে বিভিন্ন স্তবক সমান অসমান সেখানে অপরাজিতা বক ফুল এদের ক্ষেত্রে যে ফুল পাঁচটি পাপড়ি থাকে একটা পাপড়ি আকারে খুব বড় হয় যেটা বাইরে থাকে ধ্বজা বা পতাকা বলে আবার তার ভেতরে দুটো থাকে পাঁচটি ডানার মতো পক্ষদল বলা হয় আর একেবারে ভেতরে ছোট নৌকার মতো আকৃতি তৈরি দল তাহলে পাঁচটা পাপড়ি থাকে তার বিভিন্ন আকারে 
আবার আমরা দেখবো যে সেখানে কেশর চক্র অনেকগুলো থাকে কখনো দেখবো যে মোটা একসঙ্গে যুক্ত আলাদা থাকছে অন্যান্য ফুলের ক্ষেত্রে আবার আলাদা আলাদা থাকতে পারে অনেকগুলো থাকতে পারে তাই তাহলে আমরা জানলাম যে এই যে পাত্রীগুলো পরস্পর অসমান আমরা এই ফুলকে অসমাঙ্গ ফুল করি তার বকফুল এবং অপরাজিতা ফুল অসমাঙ্গ ফুলের উদাহরণ একটি এক নম্বরের প্রশ্ন হতে পারে ফুলের কাজ আমরা যদি আলোচনা করি তাহলে কি দেখব ফুল গাছের জননঙ্গ বংশ বিস্তার সহায়তা করে তুই গাছের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবার তাহলে এখান থেকে এই ধরনের প্রশ্ন হতে পারে ঠিক আছে এবার আমরা আলোচনা করি ফল তাহলে ফল হচ্ছে গর্ভাশয় বা ডিম্বাশয় রূপান্তরিত হয়ে ফলে সৃষ্টি করছে এবং ডিম্বক রূপান্তরিত হয়ে বীজ সৃষ্টি করে আমরা জানি ফল প্রত্যেকে দেখেছি খেয়েছি সেই সম্পর্কে একটু আচরণ আমরা প্রথমেই আলোচনা করি ফলের প্রকার ভেদ সরল ফল যখন একটি বৃন্দে একটি ফল থাকবে একটি বীজ থাকবে তাকে বলব সরল ফল যেমন আম আবার যখন একটা বোটা বা বৃদ্ধি অনেকগুলো অংশ থাকে কিন্তু অংশগুলো আবার আলাদা তাকে আমরা বলব গুচ্ছিত যেমন আতা আর যৌগিক ফল হচ্ছে সমগ্র পুষ্প মঞ্জুরি রূপান্তরিত হয়ে অর্থাৎ একটা মোটাতে অসংখ্য অনেকগুলো অংশ বা অসংখ্য যুক্ত থাকবে কিন্তু তাদের আলাদা করা যাবে না তাদেরকে আমরা বলছি যৌগিক যেমন কাঁঠা কাঁঠালে যতক্ষণ না তুমি ছাল ছাড়াচ্ছ করার পর প্রশ্নকে আলাদা করে বের করতে হবে তা না হলে বের কিন্তু আধা ফল জাস্ট একটু করে চাপ দিলে প্রতিটা অংশ বেরিয়ে আসে এই হচ্ছে গুচ্ছিত ফল এবং যৌগিক ফলের সাধারণ পার্থক্য এবার আমরা একটি সরল ফল আম তার বিভিন্ন অংশের গঠন ডাল চলে তাহলে একটা ফলে কি থাকবে ফল ত্বক থাকবে এবং বীজ থাকবে ফল ত্বক এবং বীজ আমের ক্ষেত্রে আমরা দেখব ফল ত্বক তিনটি স্তরে বিভক্ত আমের ছাল বা খোসা যেটা করে সেটা হচ্ছে বহিষ্ঠ আর আমরা যেটা খেয়ে থাকি কাঁচা অবস্থায় সাদা বর্ণের হয় বা একে গেলে পরে হলুদ বর্ণের হয় যে শাঁসালো অংশ দ্যাট ইজ মধ্যস্থ এবং ভেতরে বীজের উপরের যে আবরণ তাকে আমরা বলি অন্তস্থ তার তিনটে স্তর বা স্তক রয়েছে সেখানে ত্বক রয়েছে বহিত্বক মধ্যত্বক অন্ত দেন তার ভেতরে থাকে বীজ সেই বীজ দুটো বীজ পত্র নির্বাহিত দিবীজ পত্র উদ্ভিদ হলুদ বর্ণ এই হচ্ছে আমের আম ফলের গঠন এই ছবিটা ভালো করে করবে কারণ অনেক সময় এই ছবিটি চা তাহলে এখান থেকে যত রকম প্রশ্ন হতে পারে আমরা আলোচনা করে দেব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ